Hello, hello. Hello, everybody. Welcome, guys. Welcome to today's class. Today's class. How are you guys? It says, um, hi, Nudu. Hello, this is Perla. Hi, teacher. Hi, Perla. Welcome. Mary. Hi, teacher. Hi, everybody, guys, and welcome to today's class. <laughs> this is Mariposa. Mariposita. Hola, teacher. Hola. Hello, everybody, guys. Hello, and welcome. Are you ready guys for a new class, for a new, for a new topic? Uh, today is our first class, nuestra primera clase, our first class of this free English uh, course that we have, chicos. De este curso gratuito que tenemos martes, jueves y viernes, dice Estuardo, yes teacher, I have a doubt, what is it? Dice Rose, hello teacher, welcome, dice Perla, teacher, que elegante. Dice Vero, thank you, thank you. Ya saben, chicos, que ustedes se merecen lo mejor. Aunque me hagan enojar, aunque me hagan ver mi suerte. Dice Alejandra, hola, teacher, hola. Dice, hello, teacher, good afternoon, hello. The word do, ah, el do to, ese famoso do to es el debido a, do to the rain, debido a la lluvia, o no pude... Uh, ir a trabajar, I couldn't go uh, to work due to the rain, debido a la lluvia. Dice, I don't know who you are, but it's, uh, but it's free classes I'm in, dice. Bueno, pues yo soy solamente un simple soñador que, no me acuerdo que sigue la canción, pero, yes, it's a free course, es un curso gratuito, chicos, martes, jueves y viernes de 6 a 7, ya estamos en el nivel A2, Iniciamos desde el A1 y ahorita algunos se andan defendiendo muchísimo con lo que hemos visto y hoy vamos a agregar un nuevo tema a nuestro curso. Ya recuerden que llevamos la secuencia, entonces si no tienen el nivel chicos del A1 hay que ponerse al corriente porque si no se van a perder ya estos temas, mucho de lo que vamos a ver o estamos viendo ya lo vimos, ya son reglas que hemos visto así que ya no indagamos ahí. Y si no sabemos esas reglas, eso, esa gramática, pues nos vamos a perder, chicos. Pero ahí están todas las clases en mi canal de YouTube, Hablando Bad in English. Ahí pueden ver qué temas hemos visto. A lo mejor ustedes ya vieron algunos, ya los dominan. Y algunos otros se les andan complicando, no se acuerdan. Pues ahí vean todo lo que hemos visto para que si se unen al curso, ah, no tengan ningún problema y no se sientan perdidos. O si alguien quiere algo reducido, tengo grupos desde cero. Grupos personalizados de máximo 15 personas a muy económicos desde cero. O si ya tienen cierto nivel, los acomodo. Mándame mensaje si alguien le interesa. Ok, dice Hunter. Ok, teacher, también voy a repasar. Muy bien, Hunter, excellent. Muy bien. Ok, chicos, entonces, um, let's start, guys. Vamos a comenzar. Let's start with the topic. And today, guys, we're going to start, uh, finally, we're going to finally start with the um, present perfect. Que muchos a veces que estamos en el curso dicen que les enseña el presente perfecto o hacen muchas preguntas del present perfect. Pues, en nuestro curso, por fin, vamos a llegar al presente perfecto. ¿Cuál fue el último, el último tema gramatical, chicos, que agregamos en nuestro curso? Do you remember? Dice, hello teacher, good afternoon. Hi, you say welcome. Dice, me va a poner al corriente porque mamá se puso enferma. Dice, Claudia, I'm sorry about your mom, Claudia. I hope that she is okay now. Um, dice, Hunter, E-D, E-D or I-N-G. Ese fue nuestro último tema gramatical, chicos. El E-D y el I-N-G. Y el tiempo, tema, ese fue el, el tema. Pero tiempo gramatical, chicos, ¿cuál fue? Dice, hello, teacher, hello. Dice, dice, ed or ing. Ok, good, guys. Muy bien. Sí, pero ese es tema gramatical. 
Tiempo, porque hoy vamos a, a ver un tiempo, eh, un, un nuevo tiempo gramatical que es el, pres, el presente perfecto. Ah, pero no todo lo que vemos son tiempos gramaticales, chicos. Es gramática, son temas gramaticales, pero los tiempos, acuérdense que es el present, el past, el future, etc. Thank you so much, Vanessa, for your gift. Entonces ya me dijeron por ahí que fue el going to, muy bien, el going to, chicos. Entonces, hasta ahorita en nuestro curso hemos visto del tiempos gramaticales, no de temas gramaticales, tiempos gramaticales, hemos visto el um, present, obviamente con el verb be y con el resto de los verbos, hemos visto el present continuous, hemos visto el simple past, igual con, uh, con los ver er, verbos y también con el verb be exclusivamente, y agregamos el going to ya también y se va a incorporar entonces chicos el present perfect que como les digo es un tiempo gramatical que genera mucha confusión y genera mucha confusión chicos porque hay algunos que ya están bien contentos porque dicen ay teacher ya me, ya me sé los verbos en present y past ya la hice y andan bien contentillos pero de repente les aparece el present perfect donde ya no ocupan los verbos en present o in past, ahora los ocupan en past participle. Entonces, ahora se tienen que aprender cómo suenan esos verbos en past participle y aparte de cómo suenan, chicos, este, cómo convertirlos también. Sabemos que los regulares, nos, bueno, no lo hemos visto nosotros en el curso, pero he hablado de eso, que los verbos regulares, este... No tenemos mucho problema porque el pasado y el participio va a ser igual. Pero el, uh, el pasado participio de los irregulares no es igual que su pasado. Algunos sí, son, sí coinciden, pero algunos otros no. Entonces, otro dolor de cabeza. Muy bien. Dice Edson PRZM. Ya empiece. Ah, caray. ¿Desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? Bueno, wow. anyways, ok, entonces chicos, para que este tema quede claro, acuérdense que en el curso no es como en los eh, en los en vivos en general, donde um, vamos más como a lo, a, por encima, nos vamos más rápido, en, los, en el curso vamos a indagar, um, vamos a ir como desmenuzando parte por parte para que quede muy muy claro este tiempo. A ver si los que han tenido muchos problemas con este, pues, se ponen o les sirve. Entonces, let's start, guys. Entonces, antes, before we start with the topic, antes de ver estructura y el uso y las reglas y todo eso, chicos, como les dije, as I told you, we need the uh, past participle of the verb. Ok, entonces vamos a empezar por ahí, por ahí, we're going to start uh, from there, ok, so mm, 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 Okay. Um, I have right here, guys. I have one, two, three, four, five, six, seven, eight verbs. We're gonna work with these eight verbs today, okay? So, um, ya sabemos, chicos, o ya les he dicho que tenemos las formas de los verbos, right? Donde tenemos el, uh, el infinitive, tenemos la base form. Tenemos el present, vamos a suponer que ahorita este está en present, vamos a analizar tres columnas solamente chicos, de todas las formas de los verbos vamos a analizar tres, um, el present, vamos a analizar la, su forma del past y obviamente del peso pluma, del pp que es el pasado participio, bueno se los pongo aquí, 
the past participle. Y listo. Ya lo tenemos. Dice sí, ver. Ok, good. So, what is the past, guys? What is the past of the verb see? What is it? Dice, ok, thanks. So, seen. Dice, ok, what is the past of the verb see? Tell me. This is saw. Okay, good. Yes, perfect. Okay, ahora que ya saben, porque les digo, chicos, uh, como dicen, el diablo no es, no es diablo por diablo, ¿no? Sino por viejo. Exactamente, a veces no sabemos que sí, bien bonito, hasta parecemos a... Uh, al, uh, no sé, cuando los decimos los verbos, ah, es el presente, pasado y hasta cantadito los decimos los verbos, pero a la hora de usarlos, ahí es donde tenemos problema. Entonces, ya que sabemos cuál es el pasado de, de sí, vamos a, a usarlo. So, dice, dice cuando una duda que es el past participle y cuando se usa. Precisamente hoy vamos a iniciar con esta forma de los verbos. Ya hemos visto el presente, hemos hablado del past, ahora es tiempo de... Entrar con esta forma y van a ser no nada más una clase, van a ser varias chicos porque acuérdense que vamos a indagar mucho en el present perfect y obviamente el present perfect es cuando o es uno de los tiempos que requieren a su verbo en esta forma. Entonces, a ver, quiero ver ejemplos con el verbo en pasado chicos, so, para ver si está bien porque como vamos a iniciar con el pasado participio chicos, muchos lo confunden con el pasado. Muchos dicen, es que cuando yo escucho este, este verbo, a mí me suena mucho que es un pasado. Pero no. A ver, entonces, ¿cómo lo utilizan ustedes este? So, I want to see uh, examples, guys, with this verb. Dice, I saw you yesterday. Ok, Kathy, I saw my friend yesterday. Ok, has I saw your class yet? Ok, Emmanuel, I saw, se me fue. Julie, I saw yesterday. Ok, Julie, así nada más, vi ayer. ¿Qué viste? A lo mejor eso le, es porque escucha raro. Vi ayer. I saw the sun. Ok, vi el cielo. Good. Muy bien. Perfect. Ok, chicos. Y ahora, vámonos con uh, walk. What is the past of uh, this verb? What is the past? Dice, I saw a movie yesterday. Ok, good. Jesse, you said I saw an accident. Ok, good. Walked. Dice mariposita, ok. Ana walked. Good. Tere walked. Good. Excellent. Ok, so. Uh, let's write it right here. Como les decía, chicos, los verbos regulares nos va a facilitar que su forma en pasado participio va a ser igual. Ok, entonces ahorita eso pues ya, un dolor de cabeza menos. Pero bueno, uh, sabemos que walked es un verbo regular, le agregamos ed para dejarlo en pasado. Ahora, ¿cómo lo van a utilizar? Traten de evitar el, uh, el yesterday, guys, de ayer. Busquen otro contexto o algo más para practicar. Salgámonos de, de esos ejemplos uh, comunes. Come on. I know that you can do it. Ok, a través de la cerca. Dice, I walked through the fence, ok. And saw a cat, ok. I walked in the park, ok, good. Walk es estar, dice Manuel. No, es a uh, caminar, caminar. Dice Annie, I walked to school, ok, good. Dice, I walked to school. Dice, I walked the day before yesterday. <laughs> ok. Son bien vivos. Les dije que no utilizaban ayer, pero usaron antier. I'm impressed, guys. I'm impressed. Uh, I'm impressed about your uh, imagination. Dice, I walked to the gym. Good, Julie. Ok, good. Muy bien, chicos. Uh, the past of move. What is the past of this verb? Move. Is it regular or irregular? Move. 
This side walks in the park. This side moved. Okay, Chris moved. Okay, moved. How moved? Okay. Regular, yes, es regular también, chicos. Sabemos que a los regulares les agregamos ED. Esta ya tiene la E, entonces simplemente digo D. Y a propósito, ya que ando por aquí, me vino un flashback de un alumno que me dijo, uh, profe, yo leí quién sabe qué ejemplo, ya hasta se me olvidó el ejemplo, pero él, te, él sabía que el move lo tenía nada más como mover, así como move your, move your head, mueve tu cabeza, o move your body, mueve tu cuerpo, right? Pero uh, dice que lo vi en una oración donde hablaba de we moved uh, to Chicago or something like that, no recuerdo muy bien, we moved to Chicago o to USA something last year. Entonces la persona dijo, ¿cómo que me moví? ¿Cómo que moví a Chicago? Entonces tenía uh, duda, recuerden chicos que el uh, move también tiene el contexto cuando se habla, por ejemplo, de, de casa o de ciudad, no es precisamente mover, sino mudarse, ¿ok? Dice como mudarse, exactly, Chris, yes, this I moved to, new, to the new neighborhood, very good, mariposita, Thank you so much. Um, ¿Sí se ve, chicos? Es que se me apagó la luz. Lo, todo me pasa. Todo me pasa, chicos. Les digo que alguien me está haciendo un trabajito porque todo me pasa. Anda fallando la luz del de este, entonces... I don't know. Cuando pienso que ya todo va a ir bien, something happens. Dice mi ejemplo. I moved... Uh, south last month, okay. Uh, let's continue, guys, with sleep. This verb, sleep. ¿Cómo lo, uh, ¿Cuál sería la, el pasado, la, la forma del pasado? Dice, she might, se me fue, slept, okay. Este es un irregular verb, chicos, es un irregular. Por lo tanto... El pasado vamos a decir slept. Slept. Um, the next one. Buy. Buy, guys. ¿A qué se refiere este verbo de buy? Comprar, right? Y el pasado, pues obviamente es también irregular verb. Por lo tanto, su pasado va a ser bought. Bought. The past of speak. The past of speak, guys. Spoke. Okay. Okay. Spoke. Yes. Spoke. Like that. Spoke. Good. I bought. Your idea, dice mariposita. Ok, spoke, dice cat friends. Good, spoke. We spoke for hours, guys. We spoke for hours. Dice I spoke a candy. Ok, I bought a new phone. Ok, Julie, my... We spoke for hours, yes, mariposita. I said a lie, okay, good. Uh, the past of say, guys, what is it? What's the past of this verb? This said, uh, I bought a cake, okay, I spoke with a uh, said, sorry, this is Derek. Hunter said, mariposita said, he said, said, uh, Giovanni said, cat friends said, Ana Martinez said, cat friends said, okay, mariposita, I said bye. Yes, guys, good. Said. Thank you so much, Giovanni, for your rose. Thank you so much for your rose. Okay, so, and finally, we have the verb write. What is the past of this verb, guys? Write. Dice Ana, wrote, ok, wrote, yes, good, 
You are so smart, guys. Why are you here? Why? Wrote. Perfect. This red thanks. Good. Muy bien, chicos. Entonces, um, ya tenemos estos, el, el present, tenemos el past. Ahora vamos con su forma de pasado participio, ¿ok? So, dice Jen, learning with you, ¿ok? I wrote a book. Dice, eh, no me copies. So, ok. Don't copy... Don't copy each other, guys. Don't copy each other. Su, dice Abril, a ah, caray. Como que su. No, guys. What is the past? Participle of so, guys. What is el participio? Es sin. Yes, sin. Perfect. Sin. No vamos a hacer ejemplo, chicos, porque... Acuérdense que algún, algunos yo sé que ya lo saben utilizar, los participios, pero como en este curso vamos paso a pasito, es aquí imaginamos, o al menos así lo veo yo, que nadie sabemos más que nadie, vamos paso a paso, entonces no les voy a decir que lo usen porque todavía no lo hemos visto, pero después de que los veamos chicos ya no voy a aceptar que pongan los participios en Spanish porque se supone que ya los vamos a reconocer, entonces sin... Vamos a ver el pasado participio de este verbo, walked. ¿Se acuerdan, chicos, que les dije que teníamos un dolor de cabeza menos cuando tuviéramos uh, verbos regulares? ¿Por qué? A ver, alguien que cite mis palabras tal cual textuales que dije <ríe> una por una. ¿Qué les dije sobre los regular verbs, guys? What did I tell you? Dice, yo no estaba, punto menos, punto menos, porque no estaba cuando lo dije, porque se supone que hay que estar puntual, so, punto menos. Dice, Rose se agrega ed, a, i, i, d, or d, dice que es el mismo pasado. Ok, Puffy, nice to see you, Puffy. Dice, José, I love your cup. Thank you, José, cuando quieras. Vuelvo a servirme café para que la veas en la misma taza. Bueno, de hecho, nada más tengo como four uh, cups o mugs, como dice su compañero. Este, entonces ya necesito comprar, chicos. Necesito comprar, pero a veces o es, son las bendis o soy yo. ¿Ustedes qué harían? Ahí es donde yo les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Las bendis o comprar un, una cosa para ustedes? Dice bendiciones, exactamente. Dice, ya hizo el filtro de los colores en inglés. <risa> no, pero he visto muchos y me dan, me dan risa. Dice, bonita taza, profe. Yes, salva tierra. Thank you so much. Dice, las bendis. Exactamente, chicos. Yo como papá luchón, porque luego me van a echar al div. Primero las bendis y ya sí puedo, pues yo. Dice, the cat is my favorite pet. Dice, yo sí soy propia bendición, yo soy mi propia bendición, pues quién como tú mariposita no quieres adaptar como ocho bendiciones incluyéndome, dice past, uh, pipe no sufre cambio alguno, exactamente chicos los verbos regulares vamos a tener la ventaja que el pasado y el pasado participio va a ser de la misma manera, entonces si ya sabemos que aquí es, así es el pasado entonces el pasado participio va a ser de la misma manera walked And that's it. Y ahí está. Ya tenemos los dos en past participle. Dice ni una bendición. I don't like. <gasps> mariposita. Has, has roto mi corazón, mariposita. Eras de mis favorite students. Ya no. Dice, puso lo mismo. Dice, I have five cats and five dogs. <risa> ok, dice. No, pues ahí contigo pues no tengo opportunity. So, entonces chicos, el pasado participio va a ser igual que el pasado. 
al ratito vamos a ver cómo entonces vamos a diferenciar porque ya sé que muchos van a decir ¿y cómo sé que está en pasado y que no está en pasado participio? si se escribe igual pues ya algunos ya saben los que son mis favoritos los de siempre, los que siempre están aquí desde hace ya meses que iniciamos el curso chicos ya saben cuál es la respuesta ¿verdad? a eso ya sabemos cómo identificar si es pasado o pasado participio ok, so uh, Vámonos con el pasado participio de slept, o de sleep en, en presente, slept en past. ¿Cuál sería el pasado participio? ¿Por qué lo puse igual en move? Ah, ya, ya, ya. Sorry. Ya, ya, sorry, sorry. Ya, ya, ya vi el error. Dice Annie slept, ok, slept. Muy bien. Hace ratito les dije, ¿verdad?, que los participios de los verbos irregulares cambian. Algunos coinciden que son igual también el pasado, como si fueran verbos regulares, el pasado y el participio es igual, pero hay unos que no, entonces hay que estar atentos a eso. Dice Pau Pegasus, slept, ok, cat friends, slept. Dice how I know, say again the difference, please, dice Jen. Ahorita vamos a hablar de la diferencia, cuando está en pasado y cuando está en pasado participio. Thank you, Paulina, thank you so much for your roses, thank you. Uh, the next one, guys, by, by, ¿cuál sería el past? Dice era para ver si estábamos en la jugada, por eso lo puso dos veces, dice walked, dice Javier. Yes, 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 tú sí. Tú sí agarraste la intención. No me equivoqué porque ya saben que yo nunca me equivoco. Este, solamente lo puse para ver si estaban atentos. Y solamente algunos porque todos continuaron como si nada. Dice slept or slept. Dice bucked. Dice falta una T. Ay, otra vez chicos. Slept. Sorry. Slept. Sorry, sorry, sorry. No sé qué me pasa entonces hoy, ando muy distraído, sorry guys. Es que ahorita anda el perro, no sé si escuchen, anda ladrando y trato de saber por qué, entonces ando allá y acá y me desconcentro. Dice, Rose anda enamorado, yes, of course, yo siempre ando enamorado, I'm always in love, guys. Dice, hoy se ve diferente, algo trae. Pues quién sabe qué chicos, a lo mejor que me bañé or something, dice... An, alínese los chakras <ríe> yo creo que si necesito una alineada chicos de chakras, de todo uh, dice the things ok, good, muy bien entonces, slept, el pasado de by what is the past participle guys dice um, there is a there is a things there is a things, hay cosas a ver, ahí checa que utilices el R, mariposita. Dice la chanclas, dice bugged, ok. Bugged, yes. Listo. Speak, spoke, past participle, guys. Spoken, dice Abril. Spoken, spoken, mariposita, spoken. ¿Está enamorado? Yes, of course. Spoken. Thank you, spoken. Entonces aquí lo ponemos. Spoken. Good. Uh, say. Uh, entonces fíjense cómo estos irregulares pues también son uh, iguales, chicos, pero aquí sí cambió. Spoke, spoken. Y acá en uh, say, said. Y el pasado participio, said, dice René, ok, René, good, Puff dice said, Mariana said, ok, teacher, you are a different energy today. Ahora, dice Hunter said, dice Jen said, said, ok, said, good. And finally, write, wrote, and Uh, what's the past participle? Written. Okay, written, 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 written. Okay, good. You are so smart, guys. Ya son muy inteligentes. You don't need me. Ya no me necesitan. Go away. Váyanse. Aléjense. Go away. 
This said, thanks, this I'm very intelligent, this Abril. Of course you are, Abril. This said, captura, please. This said, why right teacher written, profesor, también significa cierra o no. Yes, Javier, también tiene ese contexto como sustantivo. Jamás me iré, dice Giselle. Written, a ver chicos, entonces aquí lo pongo. Written. And that's it. Uh, 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 good, muy bien. Entonces chicos, ya que sabemos, ya que sabemos cuál es la forma de los verbos, vamos a quedarnos con ellos, fíjense. Vamos a sacarnos con algunos cuantos para hacer otros ejemplos. Ok. Uh, vamos a ver. Mm, ustedes me estaban poniendo, chicos. Ustedes me estaban diciendo que... Mm, les, les había puesto unos ejemplos y les decía, bueno, denme unos ejemplos con el verbo en pasado. De esto no les pedí. Y algunos me decían, I saw you at the mall last weekend, for example. I saw you at the mall last weekend. Te vi, así tú ibas pasando y te vi. Porque el otro día me dijeron que este no era para, uh, para que ver a alguien, que ese era el meet. Solamente que ya saben quién es ese compañero, no entendió el contexto. Es de te vi, o sea, te vi, pasaste, te vi. No de, no de te vi, o sea, me reuní contigo. Pero bueno, ya saben que esta persona es God y todos saben. Entonces, bueno, anyways. Entonces, en ese contexto, chicos, te vi en el, en el centro comercial el fin pasado, en ese contexto, ¿ok? Te vi. Analicémoslo, lo que siempre hemos dicho. Tenemos el subject, tenemos nuestro verb y tenemos nuestro complement, guys. Dice, ¿quién fue? Yo no estuve. My best friend, my best friend, Eduardo something. Algo así se llama Eduardo something. Dice dolor de cabeza que aguante. Ok. Entonces, lo que yo siempre les he dicho, chicos, y que no me cansaré de decirles, y que algunos ya los tengo harto, yo sé, pero algunos que les ha servido porque les ayuda a analizar cuando están redactando, que van a decir algo, saben. Saben qué necesitan, dónde ponerlo y todo eso. Sabemos que siempre damos nuestro sujeto. El sujeto va a ser una acción, entonces tiene que estar al lado del sujeto para que... Verbo se conjugue luego con el sujeto porque si no, aquí no dice nada, chicos. No porque el saw sea el pasado de ver, aquí y yo quiero decir vimos, vimos una ballena. No porque este esté en pasado y, diga, y sea ver en pasado, ya vaya a decir vimos. Les he dicho que para que diga vimos, necesitamos poner al sujeto correcto y obviamente al verbo en el tiempo correcto para que diga vimos. Para que diga eso, ¿ok? En este caso, yo estoy diciendo vi, ¿ok? O te vi en este caso porque tengo al objeto de you. Ah, te vi. En el, uh, en el supermercado. Y no hay problema, chicos, porque si yo pongo el verbo en pasado, estoy hablando en pasado. En pasado simple, porque nada más tengo un sujeto, tengo a un verbo nada más, no hay nada entre ellos. Y un complemento, entonces es un pasado simple. Ese es el tiempo gramatical que yo logré. Cuando yo coloco al verbo... En presente... Tampoco voy a tener problema. Porque se va a conjugar con el sujeto en presente. Y ya no va a decir vi o te vi. Sino dice te veo... Te veo en, en, el, en el mall todos los días. Siempre te veo ahí. Ajá. Entonces, este será un simple present. Y no habría problema, se conjuga en presente nuevamente, les digo, con el sujeto. 
Pero, ¿qué pasa cuando yo coloco a mi verbo ahora en pasado participio? Que es, ya no es veo, porque no es, está en presente, ya no es te veo, no está en pasado para que diga te vi. Este verbo y todos los verbos, chicos, una vez, fíjense, uh, si ¿sí tengo tiempo, sí, five minutes. En cinco minutos les voy a explicar algo bien rápido. Fíjense. Cuando yo coloco al verbo en past, este, uh, este verbo se va a conjugar con cualquier sujeto que yo coloque aquí en pasado. Entonces, si yo tengo aquí el yo, pues va a decir, ah, te vi, te vi. Si yo tuviera aquí el uh, she estaría diciendo, te vio, o sea, una mujer, te vio. Si pusiera we, dice, te vimos. Entonces, fíjense cómo sí cambia, o sea, de acuerdo al, al sujeto que yo le, que le coloque aquí, se conjuga, pero siempre en pasado. Te vi, te vimos, uh, te vieron, te vio. Eh, ya depende de quién pongan aquí. Pero ustedes, una vez que colocan el verbo a uh, sin es cuando ya cuando ponemos al verbo en esta forma chicos en el pasado participio adopta solamente un significado que en este caso es visto este verbo ya una vez así significa visto y este siempre va a ser su su significado entonces por más que ustedes le quieran conjugar si yo antes cuando teníamos el saw decíamos, ah, te vimos. Y si tenía el I decía, te vi. Pero ahora siempre va a decir visto. Entonces, si yo pongo aquí we, va a decir nosotros visto. Y si tengo I, va a decir yo visto, tú visto. Entonces, algo, algo anda mal, ¿verdad? Algo no tiene sentido, algo no nos cuadra a diferencia de cuando utilizábamos los verbos en present o en past. Y obviamente que no, no nos cuadra, que como este es, significa visto, claro que a veces necesito decir visto, por ejemplo, ah, te hemos visto, te hemos visto en el, en el centro comercial, o te he visto. Entonces, aquí ya tengo el visto, pero acá me, faría, me estaría faltando el e, y es ahí donde entra el half, el famoso half que nosotros no habíamos utilizado en este curso, en nosotros en vivo sí, pero en el curso en este no habíamos utilizado al half como auxiliar, solamente como verbo, como tener, pero ahora cuando tenemos a un pasado participio y es auxiliado por un half, por este auxiliar, entonces formamos los perfectos, los tiempos perfectos. Y si tenemos al have en presente, esto, entonces estoy hablando un presente perfecto, que es lo que vamos o que iniciamos precisamente hoy a hablar del presente perfecto, pero tuvimos que iniciar viendo qué es lo, uh, la forma del verbo, porque ahora este tiempo necesita a esta forma del verbo que no habíamos revisado, chicos. Entonces... Vamos a continuar con el tema, la siguiente clase, por hoy es todo, ah, recuerden, los invito nuevamente, martes, jueves y viernes, estamos en el A2, este tema es del A2, el presente perfecto, por fin llegamos a este tiempo, el present perfect, entonces todos son bienvenidos, es totalmente gratis y aquí hay muchas personas que lo pueden constatar, no les ofrezco nada, ni mi amistad les ofrezco, Solamente les pido que me apoyen con sus likes, con sus uh, comentando los videos en YouTube, chicos, dándole like, aunque no les guste, pero denle like, uh, compartan ahí en su Facebook, así como compartan un meme, compartanme ahí a mí ahí, chicos. Entonces, uh, solamente les pido eso, únanse al grupo de WhatsApp para que reciban los ejercicios, chicos, por el día de hoy, o bueno, por este tema que vimos hasta donde le avanzamos les voy a enviar unos ejercicios que tengan que ver con convertir los verbos a pasado participio para que ya los que no sepan o los que nunca hayan visto esta forma 
vayan empezando a ver cómo va a ser su forma pasado participio de cada uno de los verbos, ¿ok? Entonces, recuerden que, que únanse al grupo de WhatsApp. Mi grupo de WhatsApp lo encuentran en el canal de YouTube, Hablando Bad in English. Y ya que andan por ahí, suscríbanse. Es como una manzana para mí. Entonces, uh, únanse y ya una vez que se unan, chicos... Les mando los ejercicios a los administradores y ustedes ya se los piden a los administradores. Son cuatro chicas que me ayudan amablemente. Y para recibir los ejercicios, nada más las chicas les dicen que les manden una captura donde vean que está su comentario o que, y que ya le dieron like y comentaron el video que ya les indicaron, ¿ok? Y es todo. O si alguien quiere algo más reducido y no quiere andar compartiendo ni nada y se quiere olvidar de todo... Recuerden que tengo mis cursos grupales muy económicos y reducidos, obviamente máximo 15 personas para desde cero o si ya tienen cierto nivel, manden mensaje y los acomodo, chicos. Entonces, mañana, ah no, mañana no, el jueves vamos a continuar con el tema, el present perfect, ya que analizamos los verbos que necesitamos, ahora sí vamos a entrar con estructuras, con uso, con las time expressions del present perfect y todo lo que involucra al tiempo gramatical, ¿ok? So, but that's it for today, guys. Thank you so much for your comments, for your gifts, for your participation. I say goodbye, bye, but I see you the next class. Thank you and take care, guys. Be good.